ഹലോ വിർ വാൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലിക്ഷ്യ കോമേഴ്സ് കാൽക്കട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം ആൻഡ് ബി ബി എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഫോർത്ത് സെമ്മിലത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളെന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഫുള്ള് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ടി ടെസ്റ്റ് എഫ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സയൻ ടെസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വരുമ്പോൾ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് കണ്ടിൻജൻസി ടേബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടിൻജൻസി ടേബിൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടിൻജൻസി ടേബിൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കണം അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിലേക്ക് കിടക്കാം സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഫുള്ള് കണ്ടിൻജൻസി ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ എ കണ്ടിൻജൻസി ടേബിൾ ഇസ് എ ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ ഇൻ വിച്ച് എ സാമ്പിൾ ഫ്രം ദി പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വിച്ച് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ഓർ മോർ ക്ലാസസ് അപ്പോൾ കണ്ടിൻജൻസി ടേബിളിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റേനെ ഈ പോപ്പുലേഷനെ ടു ഓർ മോർ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് തരംതിരിക്കുകയാണ് വെൻ ദർ ആർ ഓൺലി ടു ഡിവിഷൻസ് ഫോർ ഈച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട് ദ കണ്ടിൻജൻസി ടേബിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ടു ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ ബേസിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിവിഷൻ ആയിട്ടാണ് അതിനെ തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടു കണ്ടിൻജൻസി ടേബിൾ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തും കൂടി ഉണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ കണ്ടിൻജൻസി ടേബിളും എന്താണ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നോക്കൂ ടു ഇൻറ്റു ടു കണ്ടിൻജൻസി ടേബിളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡ്രിങ്കേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഫോർട്ടി നോൺ ഡ്രിങ്കേഴ്സ് എത്രയാണ് ഫോർ അതിൽ സ്മോക്കേഴ്സ് എത്രയാണ് സ്മോക്കേഴ്സ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ആണ് ദെൻ നോൺ സ്മോക്കേഴ്സ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ആണ് നോൺ ഡ്രിങ്കേഴ്സിൽ സ്മോക്കേഴ്സ് എത്ര പേരാണ് ഫോർ ആണ് നോൺ ഡ്രിങ്കേഴ്സിൽ നോൺ സ്മോക്കേഴ്സ് എത്ര പേരാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടു ഓർ മോർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമുക്കിവിടെ കാൽക്കുലേ ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡാറ്റ തന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കള്ളു കുടിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഡ്രിങ്കേഴ്സിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കാത്തവരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂ ആണ് പറയേണ്ടത് തേർട്ടി ആണ് പറയേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ സ്മോക്കേഴ്സിൽ നോൺ ഡ്രിങ്കേഴ്സ് എത്ര പേരുണ്ട് നാല് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ടേബിൾ വൈസ് ബി എൻ എസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടിൻജൻസി ടേബിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൽ തരാം അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഈ കൈ സ്ക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി വേണം ഒപ്പം തന്നെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസും വേണം ഇതിൽ ഈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കണ്ടിൻജൻസി ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇത് ടു ഇൻറ്റു ടു കണ്ടിൻജൻസി ടേബിളിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു തന്നെയാണ് നിങ്ങളോട് സാധാരണ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ തന്നെ നമ്മൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എ തേർട്ടി ബി ഫോർ സി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്
ടു ടെസ്റ്റ് ദ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെയാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഫോർ കണ്ടിൻജൻസി ടേബിൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടിൻജൻസി ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ആ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സും തമ്മിൽ വല്ല ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ വല്ല അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്വൈ സ്ക്വയർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ആദ്യം സ്റ്റെപ്പൊക്കെ സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ് എച്ച് സീറോ സെറ്റ് ചെയ്യാം അവിടെ എച്ച് സീറോ എന്തായിരിക്കും ദ ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അതായത് ദർ ഈസ് നോ അസോസിയേഷൻ വിത്ത്വീൻ ദ ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫോമുലൊക്കെ സെയിം ആണ് കൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഒ മൈനസ് ഇ ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഒ മീൻസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഇ ഈസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി വെർ ഒ റെഫേഴ്സ് ടു അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആർ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു സി മൈനസ് വൺ ഇനി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റൂസ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കോളം ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടേബിൾ വാല്യൂ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുക ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കണ്ടുപിടിക്കുക ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡവും ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടേബിൾ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് കൈ കൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ ടേബിൾ വാല്യൂ എക്സെപ്റ്റ് ദൻ അൽ ഹൈപ്പോത്തിസസ് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ലെസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നൽ ഹൈപ്പോത്തിസസ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതർവൈസ് റിജക്റ്റ് അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ യൂസ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഡ് വെദർ ഇന്നോക്യുലേഷൻ ഇസ് എഫക്റ്റീവ് ഇൻ പ്രിവെൻറ്റിങ് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് അപ്പോൾ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്നോക്യുലേഷൻ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം ഹൈപ്പോത്തിസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എച്ച് സീറോ ദർ ദ ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എച്ച് സീറോ അതായത് നല്ല ഹൈപ്പോത്തിസ് അപ്പോൾ എച്ച് വൺ എന്തായിരിക്കും ദ ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസസ് ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ എടുത്തെഴുതി മുപ്പത്തൊന്ന് നാനൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് ആൻഡ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇനി ഇതാ ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇതിൽ നിന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ദാ ഇതാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നാ നാല് വാല്യൂസും എന്താണ് കിട്ടും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ നാല് വാല്യൂസും കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസിന് ആദ്യം പ്ലേസ് കൊടുക്കുകയാണ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഈ എ ബി സി ഡി അങ്ങോട്ട് തെറ്റിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരാം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി നാലെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഒരു ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കണ്ടിൻജൻസി ടേബിളിൻ്റെ ഫോമുല വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ എ ബി സി 
നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഈ അപ് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയതാണ് നമുക്ക് എന്ത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂസ് ഇനി എന്താ എല്ലാതും പഴയ പോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒ മൈനസ് ഇ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒ മൈനസ് ഇ മുപ്പത്തൊന്ന് മൈനസ് അമ്പത്തിനാല് ഇത് നെഗറ്റീവ് എടുക്കേണ്ട ദെൻ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൈനസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ എന്താണ് ഈ ഒബ്സർവേഷനും മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് തന്നെയാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാതും ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒ മൈനസ് ഇ ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ അപ്പോൾ ഈ ഒ മൈനസ് ഇ ഓൾ സ്ക്വയർ വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഇ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഹരിക്കണം ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാതും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ടേബിൾ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ് ഗ്രേറ്റർ വന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കാം അപ്പോൾ ടേബിൾ വാല്യൂ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ദെൻ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസും വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എടുക്കാം ഇനി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആർ മൈനസ് വണ്ണും ഇൻറ്റു സി മൈനസ് വൺ ആണ് ആറ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസും സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ആണ് അത് എത്രയാണ് രണ്ടും രണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു മൈനസ് വണ്ണും വീണ്ടും ടു മൈനസ് വൺ തന്നെ വരും അപ്പം നമുക്ക് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കാം എന്നിട്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതിൽ നമുക്ക് വൺ തന്നെയാണ് ഈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സോറി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടേബിൾ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ടേബിൾ വാല്യൂ എത്രയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ ഇനി നോക്കൂ ഇതിൽ ഏതാണ് ഗ്രേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ എന്തായാലും ഏതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എച്ച് സീറോനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം എന്താണ് ടേബിൾ വാല്യൂ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് അല്ല സോറി കുറവായിട്ട് വന്നത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ കൂടുതലായിട്ട് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ എന്ത് പറയാം ഈ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അല്ല എന്നാണ് അതായത് അത് രണ്ടും തമ്മിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിങ് ദ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അത് കണ്ടി